欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：肖战逆行娱乐圈不当综艺咖，合作徐克、郑晓龙，流量花瓶被名导青睐。在这个信息爆炸的时代，感谢您抽出宝贵的时间来阅读我的文字。在您沉浸于文字的海洋之前，我想先表达对您的由衷感谢。每一个点击，每一个关注，都是对我创作的肯定，更是一份无声的支持。这不仅是一个数字的增长，更是一种默契的连接，将我们在这片文字的舞台上紧密相连。在这里，我不仅是文字的编织者，更是一个分享者，将思维的火花融入每一个句子。与您共同分享文字的温度，谢谢大家，让我们携手走进这个充满温馨和思考的文字世界。娱乐圈就像是一场绚烂的焰火秀，点燃了无数梦想的心。在这个五光十色的世界，繁华与功利的狂欢中，某些明星不过是资本的玩物，被塑造成摇钱树。然而，这个大舞台上存在一位独特的风云人物。他不是那种参与综艺狂欢的明星，而是肖战。娱乐圈曾是茫茫大海，肖战在其中悄然潜伏多年，等待属于他的风起云涌。在资本的操纵下，众多人追逐流量，但肖战却守着演戏的初心，不受综艺噱头的诱惑。他的星途非一夜之间，而是在慢慢蜕变中静悄悄地绽放。与王一博合作的《陈情令》让肖战名震娱乐圈，从默默无闻的背景演员蜕变为众人瞩目的焦点。然而，即便人气飙升，肖战并未丧失自我，而是善用资源，迅速变现赚钱。风波之后，他更加坚定成为专业演员的信仰。过去的流量花瓶，如今成了主流影视圈的宠儿。凭借卓越表现，肖战逐渐甩掉综艺标签。成为名导们眼中的珍宝。逆袭过程中，每一次他的选择都显露出对专业的执着。2023年，肖战三部新剧展现出与以往截然不同的风采，跨足古装和都市现代剧，剧本质量和合作演员都发生翻天覆地的变化。著名导演徐克亲自点名肖战，邀请他参演新版《射雕英雄传》，这不仅是光荣。更是对肖战演技高度认可，而与著名导演郑晓龙的合作更是引人注目的搭档。肖战不仅在娱乐圈取得成功，更是走向更广阔的影视天地。这一切转变是他对初心的坚守和不懈努力的结果。在娱乐圈喧嚣的浮华中，肖战选择了低调，他在不引人注意的角落默默耕耘，以实力诠释对演艺事业的热爱。尽管有诸多机会去追逐流量，他却毅然放弃，只为在表演殿堂上更进一步。肖战逆袭娱乐圈，摒弃综艺标签，用实际行动证明了他的坚守和专业。总之，肖战的逆袭之路不仅是个人奋斗，更是对专业精神的坚守。在娱乐圈的纷繁中，他如一匹不受羁绊的黑马，勇敢前行。或许。每个逆行者都在用实际行动证明，只要心怀梦想，就能在浮躁的世界中找到自己的位置。在这个充满激情而复杂的娱乐舞台上，肖战是那个敢于追求梦想、坚持真实的人。他的逆袭故事告诉我们：只要怀揣梦想，只要守住初心，就能在繁嚣中找到自己的声音，就能在梦幻的灯光下熠熠生辉。逆行向前。不受浮华所惑，肖战是娱乐圈的特别风景，也是我们值得学习的楷模。最后，我希望这段文字能为您带来一丝阅读的愉悦和思考的启示。在创作的过程中，我尽力保持客观中立，将信息搜集自网络，但请注意，这些素材并不代表我的观点。如有侵犯到您的利益或观念，请毫不犹豫地与我联系。我将立即删除相关内容，以维护公正和尊重。感谢您的耐心阅读和理解，也感谢您在这片虚拟世界里与我相遇。文字的魅力在于它的包容性，让我们在言辞之间相互交流，共同成长。
。再次感谢您的关注和支持，期待我们的故事在未来的文字中继续交织。如水流长，文字永存。肖战真是人红是非多，肖战大剧藏海传开机，黑粉无聊乱尬黑，看谁来了？没错，是大家一直在期待的肖战。二零二三年末，肖战宣布进组新剧藏海传，大家不禁揣摩着，这次的肖战要演绎怎样的传奇故事呢？开年又有好戏看了，《藏海传》正式上演，肖战领衔主演，大幕拉开，引燃网络热潮。新年伊始，娱乐圈的大事件可不少，其中最令人瞩目的莫过于肖战领衔主演的《藏海传》正式开机。肖战在完成新影片《射雕英雄传》后，即刻投入新剧《藏海传》的拍摄。这种高效的工作态度展现了他对角色的全情投入，也为观众呈现了他对演艺事业的执着。兄弟姐妹们，这可不是一般的热闹。简直就像是要给娱乐圈燃放一颗巨大的烟花，搞得整个互联网都跟着沸腾起来。想想看，肖战在剧中扮演的汪藏海，不就是一个能运筹帷幄、搅弄天下风云的大人物吗？是不是让你迫不及待想要看到他的神奇演绎了呢？新剧的主题正是以汪藏海的个人成长为序幕。哎呀，这是要颠覆我们对肖战的认知了吧？制片人大家称赞肖战，爆料肖战聊剧本很细致，理解深刻。不知道大家有没有注意到，《藏海传》的制片人对肖战赞不绝口，看起来是真的被肖战的演技和专业态度给征服了。据说肖战聊剧本时非常细致入微，每一处情节都能理解到位，简直就是对剧本的理解深刻的，如同深夜读微信聊天记录一样透彻。根本就不是眼红的人，说的耍大牌，要求多又繁琐。我估摸着，肖战说话的时候应该是那种眼神专注，手舞足蹈，就跟咱们拆快递一样认真。剧本对他来说不仅仅是文字的堆砌，简直是一幅幅生动的画卷。他就像是个画家，操刀绘制属于汪藏海的独特世界。郑晓龙首谈选择肖战原因。肖战上万句台词零失误，肖战很靠谱。咱们可别忘了《藏海传》的总导演郑晓龙，看到肖战的表现是何等欣喜若狂啊！他直言肖战在剧组表现的可谓是零失误，演技娴熟如同老司机一般，简直不输给个别娱乐圈的大咖。郑导表示，选择肖战的原因是因为他对角色的理解非常透彻，表达能力十分出众。他说。肖战上万句的台词都能达到零失误的水平，这简直就是肖战很靠谱的最好注解。看来肖战可不是在剧组混日子，而是真真切切想要通过自己的演技打破次元壁。有的人就是闲的见不得肖战好，挑不出毛病，又挑衣服的毛病，谁家羽绒服一天一换啊？他是去工作，又不是去走秀。肖战路透遭曝光，包裹严密。又是同一件衣服。别看肖战这次新剧宣传照里面帅气十足，但实际上开机了也不是什么好轻松活。肖战可是带着严肃的工作态度，没时间去给大家秀一下他的新衣服，是不是很遗憾呢？近期有不少代拍们纷纷试图拍摄肖战的路透，但看来他们可是碰了一鼻子灰，一次次把镜头对准肖战。结果却只看到肖战同款的黑色羽绒服，连同一条小细节都没有变。啊、嗯，没错，同一条小细节就是同一双鞋。哎，这代拍们可真是费尽心思，可惜肖战根本不给机会，装备的严严实实，整个人就像是包裹的严严实实的礼物，谁也别想轻易揭开他的神秘面纱。肖战也许是在用这样的方式告诉代拍们，他是来工作的。不是来走秀的，总得给演技加戏，不可能一亮相就全部曝光了吧的，留点悬念。毕竟《藏海传》还没开始呢，大家的对剧情有点期待才好。至于路透照片上那两位保安，嘿嘿，估计这阵势连要握手都得先通过两关重重关卡，相当于非常严密的安保工作。
。肖战可能是担心自己身高差惹来争议，所以才找来这两位大哥一起合影。这样一来，整个画面看起来更和谐，也瞬间解决了关于身高的一切疑虑。总之，肖战这次的出镜简直就是娱乐圈的一声炮响，引起了轩然大波。随着《藏海传》的拍摄逐渐升温。我们肯定还会看到更多关于肖战的新鲜资讯，他的粉丝们也绝对不会错过每一次为他打 call 的机会。最后，让我们一起期待《藏海传》的精彩呈现，看肖战如何在这个权谋纷争的世界中展现演技，成就一部传世之作。肖战视频每一帧都被截图，网友五十万火粉名不虚传。肖战，一个人类的理想是无数人的精神寄托，每一个小动作都能成为粉丝和观众关注的焦点，更不用说发布的视频了，每一帧都被粉丝们精心捕捉和保存。让我们来看看粉丝们的努力吧。肖战本人早些时候发布了一张这套服装的自拍照，这些是发布的视频的截图。肖战穿着休闲毛衣，戴着帽子。看上去很普通，但还是一如既往的帅气。在喜欢他的人眼里，即使他坐在那里什么都不做，他也很可爱。舒服的面部轮廓和英俊的五官是众所周知的。肖战小表情多，动作少，阳光下总给人一种可爱的感觉。尤其是他笑起来的时候，百花齐放，直击你内心深处最细腻的地方。肖战的外表并不完美。但他仍然承载着无数粉丝的喜爱，即便是外表粗犷的他，狼殿下却得到了无数的青睐。一开始可能因为颜值而被困，但随着时间的推移，连粉丝自己也不知道为什么这么痴迷。保存截图的粉丝无疑是真粉丝，肖战的每一篇小演讲都值得收藏。作为一名拥有五十万活跃粉丝的顶级选手，这样的待遇也是意料之中的。你能体会这位粉丝的心情吗？如果是你，你会收集这组视频截图吗？谭丽娜泪流满面，还上了热搜。真实原因揭晓，你能凝视慈祥的肖战几秒不动。既然肖战身居高位，无法控制自己，难道肖战已经成为了争夺流量的工具吗？读完《狼殿下》，我发现了肖战不为人知的一面。《狼殿下》被恶作剧。表情包泛滥，肖战视频每一帧都被拍了。网友五十万活跃粉丝实至名归，感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。